हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और दोस्तों ये है फोर्थ एंड लास्ट पार्ट ऑफ बायो टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन तो उससे पहले की तीन वीडियोस नहीं देखे तो देख लीजिए लिंक्स मिल जाएंगे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में या फिर उधर आई बटन में भी लिंक देखने को मिल रहे होंगे अगर आप लोगों ने ऑलरेडी वो तीन वीडियोज देखे हैं तो उस वीडियो को भी जल्दी से करते हैं साथ आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरा नाम है मुदसर आप देख रहे हैं कीप एजुकेटिंग योर जैसे कि थर्ड वीडियो में यार हमने बात करी थी जीन थेरेपी की जीन थेरेपी में बताया था कि जीन थेरेपी क्या था करेक्शन ऑफ मेथड्स फॉर द करेक्शन ऑफ करेक्शन ऑफ अ जीन डिफेक्ट डायग्नोस इन द चाइल्ड और एम्प्रियो ऐसे तो वो हमने पूरा पढ़ा था एडिन उसी डी एम एन इसकी केस में पढ़ा था नाइनटीन नाइन्टी में एक चार साल की लड़की को पहली बार दिया गया था क्या होता है जीन थेरेपी में कि आप जो है लिम्फोसाइट मतलब डब्ल्यू बी सी को बॉडी से बाहर निकालते हो कल्चर करते हो बाहर लैब में और उनको सी डी एन ए दे देते हो ए डी ए जीन का विद दी हेल्प ऑफ ए डी ए जीन या फिर जो भी हम जीन को करेक्ट कर रहे हैं विद दी हेल्प ऑफ और एक्ट्रोवाइरस और उन इंजीनियर सेल्स को फिर से बॉडी में डाल देते हो और ऐसा आपको बहुत बार करना पड़ता है अगर हम ऐसा कुछ अर्ली चाइल्डहुड में करें एक एक एम्ब्रियो की स्टेज पे करें तो वो परमानेंट क्योर भी हो सकता है तो ये था अपने जीन थेरेपी करें फिर हमने मोलिकुलर हमने मोलिकुलर डायग्नोसिस का बात की थी कि अगर हम किसी भी डिजीज़ को पहले डिटेक्ट कर ले तो बहुत अच्छा हो जाएगा और इसमें हमारा जो है बायोटेक्नोलॉजी ने हमें बहुत ज़्यादा हेल्प किया है जैसे कि पी सी आर पॉलीमरेशन रिएक्शन एच वगैरह को कि इन्फेक्शन को हम पहले से ही डिटरमाइन कर सकते हैं बिकॉज पी ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है कोई भी छोटा भी उसको बैक्टीरिया का एच आई वी वायरस का फ्रैगमेंट मिलेगा तो उसको एम्पलीफाई करके दिखा देगा तो पता चल जाएगा कि भाई आपके में वो इन्फेक्शन है या नहीं है फिर हमने रेडियो लेबल्ड प्रोप्स की बात की थी कि सिंगल सनडेड डी एन ए ले लिया जिनमें ऑलरेडी कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लगा हुआ है या खुद ही वो रेडियो एक्टिव है और आपने क्या किया उसको ही डी के साथ हाइवडाइज करवाया मतलब कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल से डी लिया एक जिसको आपको शक है उससे डीएनए लिया डिजीज मतलब डिजीज का शक है और किसी चीज़ का शक नहीं है उसको डीएनए को डिनेशिएट किया और इन रेडियो लेबल प्रोप के साथ में हाइब्रिडाइज करवाया तो अगर डीएनए में कोई भी म्यूटेशन होगी तो प्रोप उससे हाइब्रिडाइज नहीं होगा और फिर उसके बाद में जब आप उस डीएनए की रेडियो एक्टिविटी चेक करोगे तो जो नॉर्मल होगा उसमें रेडियो एक्टिविटी दिखेगी क्योंकि रेडियो एक्टिव प्रोप जाकर उससे सिंगल सेंडेड डी हमारे सिंगल सेंडेड डी से बाइंड कर जाएगा और जिसमें म्यूटेशन होगी तो वहाँ पे वो बाइंडिंग नहीं होगी और आपको कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखाई देगी तो बहुत अच्छा तरीका है म्यूटेशंस वगैरह को फाइंड आउट करने का फिर हमने ऐसे एलाइजा पढ़ा जो कि एंटीविजन एंटीबॉडी रिएक्शन है तो वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है अर्ली स्टेज में किसी भी इन्फेक्शन को या को या फिर डिजीज़ को फाइंड आउट करने के लिए तो ये सब हमने पढ़ लिया था मोलिकुलर डायग्नोसिस के केस में बहुत ही क्विक रिकैप है ये आप दोबारा से जाके पढ़ लेना अगर भूल गए हो तो अब बात करते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स की तो जैसे कि हमने बात की थी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म वही ट्रांसजेनिक एनिमल्स से कुछ इतना फर्क नहीं है वहाँ पे हमने पढ़ लिया था कि प्लांट्स एनिमल बैक्टीरिया फंजाए हुए देयर डी एन ए ऑल्टर्ड बाई हैव देयर डी एन ए ऑल्टर्ड बाई मैनिपुलेशन अनोन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इधर भी वही है द एनिमल्स दैट हैव हैड देयर डी एन ए मैनिपुलेटेड टू पर्सेस अब फॉरन जीन आर नोन एज ट्रांसजेनिक एनिमल्स तो एस एनिमल्स जिसमें क्या है कोई भी एक फॉरन जीन है उनके अंदर या ट्रांसजेनिक जीन है तो इसी इसी वजह से उनको हम बोल रहे हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स मतलब कोई भी एनिमल है उसके अंदर आपने उसको छोड़ के कोई भी बाहर का एक और जीन दिया है कोई भी जीन दिया है एक्स वाई जेड तो वो ट्रांसजेनिक एनिमल बन गया वहाँ पर ठीक है अब ट्रांसजेनिक एनिमल्स तो चलो बन गया अब क्या है कि बहुत सारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं हमारे पास में रेबिट है फिश है पिग है मंकी है माउस है रेट है सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स आज के टाइम पे यूज़ हो रहे हैं वो है माउस ऑलमोस्ट नाइन्टी फाइव परसेंट ट्रांसजेनिक एनिमल्स आज के टाइम पे माउस है माउस रेट माउस सबसे ज़्यादा है और इनका रिसर्च पर्पज़ में बेसिकली सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ट्रांसजेनिक एनिमल्स का अब रिसर्च पर्पज़ में ही क्यों यूज़ होता है तो इसके काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं जो कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स से हमें मिल सकते हैं तो वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं जो कि मैंने नीचे लिखे हुए हैं बेनिफिट्स ऑफ टी ए टी ए का मतलब ट्रांसजेनिक एनिमल्स ठीक है इसके अलावा कोई और फुल फॉर्म हो तो वो मत समझना पहला क्या है स्टडी ऑफ फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट तो मतलब अब ऐसे समझो कि आपको स्टडी करना है क्या एक पर्टिकुलर एंजाइम है पर्टिकुलर प्रोटीन है जो आपकी बॉडी में भी है जो माउस की बॉडी में भी है ठीक है मतलब माउस के सेल्स में भी आपके सेल्स में भी है आपको पता करना है यार कि ये काम क्या करता है तो आप क्या करो माउस में आराम से उसको उड़ा दो उस जीन को हटा दो वहाँ से और फिर देख लो उसका डेवलपमेंट को स्टडी करो ये ये देखो कि उसके फिजियोलॉजी में क्या फ़र्क पड़ रहा है बॉडी फंक्शंस में क्या फ़र्क पड़ रहा है तो ये एक एडवांटेज रहेगा आपके
तो ये हो गया टू स्टडी द फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट सेकेंड आगे स्टडी ऑफ डिजीजेस कि आपको बीमारीज को स्टडी करना है तो हमारे पास बहुत सारे एनिमल मॉडल मतलब ट्रांसजेनिक एनिमल्स ऐसे हैं जो कि हमने डिजीज के लिए बना रखे हैं हमारे पास माउस मॉडल है जो एल्जाइमर्स के लिए सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए है कैंसर के लिए तो कितने सारे हैं वो तो मुझे पता ही है वो तो मतलब मैंने बहुत सारे देखे हुए कैंसर के लिए और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे डिजीजेस हैं बेसिकली जिनके लिए माउस मॉडल ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है तो क्या होता है कि कभी भी आपको उस डिजीज़ को सडीक करना है मतलब कोई मान लो फॉर एग्जांपल एक कैंसर का माउस मॉडल है ठीक है थोड़ी देर के लिए के लिए ल्यूकेमिया मान लेते हैं ठीक है ब्लड कैंसर तो अब आपको कोई एक आपके पास में एक नया मॉलिक्यूल मिला या नया ड्रग मिला जो आप क्लेम कर रहे हो कि ये ल्यूकेमिया को ठीक कर सकता है तो आप क्या करोगे डायरेक्टली किसी ह्यूमन को नहीं दोगे क्या पता उसे नुकसान पहुँचा दिया तो तो आप क्या करोगे उस ल्यूकेमिया के माउस मॉडल मतलब जो ब्लड कैंसर पर्टिकुलर है पर्टिकुलर टाइप का ब्लड कैंसर उसके माउस मॉडल के साथ में पहले आप अपनी टेस्टिंग करोगे और अगर रिजल्ट सेफ लग रहे हैं आपको प्रॉमिसिंग है तो हम एक स्टेप आगे जाएंगे तो ये है कि हम डिजीज को बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स की हेल्प से थर्ड क्या बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स अब मान लो जैसे कि मैंने बात करी थी इंसुलिन की कि इंसुलिन आप जो एनिमल से कहीं से ले नहीं सकते तो हमने क्या किया बैक्टीरिया को जीन दे दिया इलिली कंपनी ने जो किया था बैक्टीरिया के अंदर चेन ए और चेन बी वाला जो है वो डाल दिया और उससे अपना इंसुलिन बना लिया तो ऐसे ही कभी हमें बहुत सारे ऐसे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं जो कि एनिमल्स से मिल सकते हैं तो हम क्या करेंगे कि ऐसे ट्रांसजेनिक एनिमल्स बना देंगे जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करें जैसे कि हमें ज़रूरत कितनी चीज़ों की हो सकती है हमें एक पर्टिकुलर प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं अल्फा वन एंटी एंटीट्रप्सिन वो क्या करता है एक एम फाइव नाम का एक लंग डिजीज़ होता है उसमें हेल्प करता है उसको क्योर करने में तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं एनिमल मॉडल से बनवा सकते हैं मतलब कि एक माउस ले लिया या जो भी लिया आपने माउस रैबिट उनके अंदर एक वो वाला जीन डाल दिया जिससे अल्फा वन एंटीट्रप्सिन बन जाए ह्यूमन वाला और उसको बाद में वहाँ से निकाल लिया और दे दिया ऐसे ही रोजी करके एक ट्रांसजेनिक काव है जो कि क्या करते हैं ह्यूमन अल्फा लेक्टल विमिन मतलब एक मिल्क प्रोटीन है वो काफ़ी ज़्यादा एनरिस्ट होता है उसके मिल्क में मतलब कुछ तो 2.5 ग्राम पर लीटर या किलोग्राम ऐसे कुछ है तो इतना ज़्यादा वो हमें ह्यूमन प्रोटीन उस पर्टिकुलर काउ के मिल्क से मिल सकता है क्योंकि ट्रांसजेनिकली हमने बनाई है मतलब उसके अंदर एक पर्टिकुलर जीन दे दिया है जिसकी हेल्प से वो हमें से मिल रहा है उस काउ का नाम है रोजी तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर हमें बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं जो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए वो हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स की हेल्प से अच्छे से बनवा सकते हैं ठीक है तो ये थर्ड पॉइंट हो गया फोर्थ पॉइंट है वैक्सीन सेफ्टी अब मान लो फिर से वही वाली बात आई जैसे मैंने डिजीज मॉडल में बोला था कि आपको कोई नया ड्रग या नई आपने वैक्सीन बनाई तो डायरेक्टली आप उसको ह्यूमंस में टेस्ट नहीं कर सकते तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स बहुत अच्छा काम करते हैं यहाँ पे हमारे लिए और ट्रांसजेनिक एनिमल्स में भी हम लोग क्या करते हैं पता है कि जैसे आ, जैसे मैं ल्यूकेमिया की बात कर रहा था ठीक है ब्लड कैंसर की आपने कोई तो ड्रग बनाया और आपको लगता है कि ये ड्रग या पर्टिकुलर वैक्सीन जो भी है वो उस चीज़ को ठीक कर सकती है तो हम क्या करते हैं कि आ, हमें पता है कि एक हमने जो ड्रग लिया उसका इफेक्ट कहाँ होने वाला है ये हम ऑलरेडी पता होता है क्योंकि इससे कोई नहीं रैंडमली कोई ज़मीन से खोद के नहीं निकालते ऑलरेडी काफ़ी रिसर्च से कोई चीज़ निकल के आती है कि एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है जो ये काम कर सकता है तो हमें ऑलरेडी पता होता है ये जाके कहाँ पर बाइंड करेगा और क्या करेगा तो हम क्या करते हैं जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं उनको और ज़्यादा वीक बना देते हैं मतलब उनको और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं सो दैट कि अगर वो मॉलिक्यूल उस जगह के अलावा कहीं और भी इफेक्ट कर रहा हो तो भी हमें पता चल जाए तो ऐसा ना हो कि कभी किसी ह्यूमन के ऊपर ये चीज़ निकल के आए तो इसलिए वैक्सीन सेफ्टी के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स बहुत अच्छे हैं क्योंकि वो उस वैक्सीन का बताएंगे और ये भी बताएंगे कि अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज ट्रांसजेनिक एनिमल में वो कैसे बिहेव करेगी वो पर्टिकुलर वैक्सीन सो दैट कहीं वो और नुकसान ना पहुँचा पाए या कहीं और नुकसान पहुँचा रही हो तो हमें पता चल जाए तो ऐसी जो पोलियो वैक्सीन था अपना उसका टे, आ, आ, टेस्टिंग ये सब ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे ही हुआ था मतलब स्पेशली माउस वगैरह पे थर्ड है केमिकल टेस्टिंग तो केमिकल टेस्टिंग भी बिल्कुल वैसा ही है कि आपको पर्टिकुलर बात करने के नया केमिकल है या कुछ भी है उसको देखना है कि वो जो है उसका इफेक्ट क्या हो सकता है ऑर्गेनिज्म के ऊपर तो हम ट्रांसजेनिक एनिमल से स्टार्ट करते हैं इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज माइस ले लेंगे और फिर उस केमिकल से उन पर्टिकुलर माइस को एक्सपोज करेंगे और फिर देखेंगे उनके नॉर्मल बिहेवियर में और बहुत सारी चीज़ों में क्या क्या फ़र्क आ रहा है तो इतना सब कुछ एडवांटेज है ट्रांसजेनिक एनिमल्स का लेकिन यहाँ पे आपको चीज़ और याद रखनी पड़ेग
जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं मैं तुमको बहुत क्लियरली बता दूँ सब लोगों को कि वो इस वे में डिज़ाइन किए जाते हैं सो दैट कि जो ट्रांसजेनिक एनिमल है उसको कम से कम तकलीफ हो ठीक है तो कोई भी ऐसा नहीं होता मतलब कोई भी क्रुअलिटी इन द सेंस एनिमल्स के साथ में एटलीस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में नहीं होती है पर्टिकुलरली लोग काफ़ी ज़्यादा लोग सेंसिटिव होते हैं इस चीज़ के लिए कि जो भी हम कर रहे हैं एनिमल्स के साथ में वो इस वे में करें कि उन्हें कम से कम नुकसान पहुँचे या फिर कम से कम पेन हो ठीक है इस तो ये सब कुछ हो गया ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में अब हम आ जाते हैं एथिकल इश्यूज़ पे ठीक है एथिकल इश्यूज़ में थोड़ा सा ऐसी समझ लो बायोपाइरेसी एक टर्म है वो मैं बाद में बता दूंगा एथिकल इश्यूज़ अब देखो क्या है कि फिर से वही बात आ गई कि जेनेटिक इंजीनियरिंग है आप किसी के अंदर कुछ भी जीन दे सकते हो किसी भी एनिमल को और उसे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनवा सकते हो लेकिन अगर ऐसे लोगों को छूट मिल गई तो लोग क्या करेंगे कि कुछ भी एक्सपेरिमेंट करेंगे कोई भी पर्टिकुलर जीन किसी के अंदर भी डालेंगे हो सकता है वो चूहे को एक मॉन्स्टर बना दे ठीक है कोई बड़ी बात नहीं है ये सब कर पाना तो इसलिए अभी क्या है कि ये सब को एक कोई भी कमेटी ऐसी रहनी चाहिए जो इन सारी चीज़ों के ऊपर नज़र रखे सो so दैट कोई भी इस तरह का काम ना करे तो इंडिया में एक कमेटी है इसका नाम है जी ई ए सी जेनेटिक इंजीनियरिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी जी ई ए सी तो जी ई ए सी ये सब ध्यान रखती है कि जो भी जेनेटिक इंजीनियरिंग रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं वो उन सब के ऊपर पूरी नज़र बना के रखती है सब लोगों को इनसे अप्रूवल लेना पड़ता है पहले मतलब कोई भी आप ट्रांसजेनिक एनिमल वाला काम कर रहे हो तो वहाँ पे हर इंस्टीट्यूट की एक एथिक्स कमेटी होती है पहले तो कि इंस्टीट्यूट में आपको पूरा अपना परमिशन लेनी पड़ती है कि हम ये एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं ये एनिमल्स को यूज़ करेंगे इतने एनिमल्स को यूज़ करेंगे इतने टाइम के लिए यूज़ करेंगे इनको ये ये दिया जाएगा और हर चीज़ का मतलब इवन एनिमल्स का वेट तक मोनिटर होता है कि आप कोई भी कैंसर माउस मॉडल को पे वर्क कर रहे हैं तो उन सारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स का वेट भी मेजर किया जाता है कि ऐसा ना हो कि कैंसर का बर्डन उनके ऊपर बढ़ता रहे और उनको पेन हो तो हर चीज़ को एक ध्यान में रखा जाता है तो ऐसे ही ये जी ई सी बनाइए सो दैट कि ऐसा ना हो कि लोग जो है कुछ भी एक्सपेरिमेंट करने में लग जाए तो ये हमारे एथिकल इश्यूज़ के अंदर आता है ठीक है कि हम मतलब चाहते हैं कि किसी भी चीज़ के साथ में हम इतना कॉम्प्रोमाइज़ ना करें कि बाद में वो हमें नुकसान पहुँचाए या हम किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ को नुकसान पहुँचाए ठीक है ना तो ये आता है अपने एथिकल इश्यूज़ के अंदर और एथिकल इश्यूज़ के अंदर ये तो बहुत अलग बात हो गई इवन बहुत सारे चोर भी आते हैं एथिकल इश्यूज़ के अंदर वो मैं आपको बताता हूँ जैसे कि इंडिया में आपको पता है कि राइस की कल्टीवेशन हमारे यहाँ बहुत पहले से हो रही है बहुत पुराने पुराने लिटरेचर्स में राइस का डिस्क्रिप्शन मिलता है इंडिया में करीब दो लाख बासमती राइस की वैराइटी से बासमती राइस जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है तो एक अमेरिकन कंपनी ने क्या किया नाइनटीन में एक बास इंडियन बासमती राइस की एक वैराइटी ली और उसको एक नॉर्मल राइस की सेमी डॉफ वैरायटी से क्रॉस करवा दिया क्रॉस आपने पता है वो मेंडल वाला उसी तरह का क्रॉस करवा दिया और एक नई वैरायटी बनी जो मतलब उसमें मोस्टली करेक्टर्स बासमती वाले ही थे उसमें पेटेंट ले लिया और पेटेंट ऐसा ले लिया कि भाई अब इस राइस को हम ही बेचेंगे हम ही कल्टिवेट करेंगे सब कुछ हम करेंगे तुम नहीं बेच सकते और इससे प्रॉब्लम क्या हुई कि यार हमारे इंडिया की ही वेराइटी थी जिसको उन्होंने यूज़ करके ऐसे कर लिया और ख़ुद पर उसका पेटेंट ले लिया तो ये सारी चीज़ें भी हमें लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेगी सिर्फ इतना ही नहीं कि जो ये जी सी बन गई कि जो एनिमल्स के ऊपर नज़र रख रही है ये सारी चीज़ों के ऊपर नज़र रखेंगे कि जितने भी पेटेंट्स आ रहे हैं उसमें कोई भी हमारे रिसोर्स को मिसयूज़ ना करे क्योंकि देखो इंडिया एज़ अ डेवलपिंग कंट्री हमारे पास रिसोर्स ज़्यादा हैं और उतना पैसा नहीं है और बाहर की डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्या है कि उनके पास पैसा ज़्यादा है रिसोर्स नहीं है तो इवन इंडिया में जो अपना बहुत सारे कॉमन जो चीज़ें हैं जैसे कि नीम हो गया हल्दी हो गई टर्मेरिक इन पे भी लोग पेटेंट लेने की कोशिश कर रहे हैं और अगर कभी ऐसा हो जाता है कि ये लोग पेटेंट ले लेंगे तो फिर मतलब सोचो नीम है हमारे यहाँ पे लेकिन हम कुछ उसका कर नहीं सकते कुछ पे रिसर्च नहीं कर सकते या मान लो कुछ उसका बना के प्रोडक्ट नहीं बेच सकते क्यों क्योंकि एक अमेरिकन कंपनी ने उसका पेटेंट ले लिया तो ऐसा हुआ नहीं है लेकिन राइस के साथ में ज़रूर जैसा हुआ था जो मैंने आपको बताया बुक में लिखा हुआ है तो ये सारी चीज़ें भी एक हमें बहुत ध्यान से देखनी पड़ेंगी सो दैट कोई भी बड़ा कंपनी या फिर कोई बड़ा कंट्री आके किसी भी एक छोटे कंट्री को मिसयूज़ ना करे वहाँ की चीज़ों को एक्सप्लॉयट ना करे एटलीस्ट नेचुरल रिसोर्स को ठीक है सो ये सब कुछ आ रहा था एथिकल इश्यूज़ में एथिकल इश्यूज़ के अंदर एक और इंपॉर्टेंट टर्म आती है इसको बोलते हैं बायो पायरेसी तो बायो पायरेसी काम करते हैं डेफिनेशन लिख देते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि ये डेफिनेशन जो है बायो पायरेसी की इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आ सकती है यहाँ लिख देते हैं डेफिनेशन बायो
companies companies or organizations companies or organizations without without proper authorization without proper authorization from the country or people concerned concerned and without any compensatory amount compensatory amount तो ये है यार बायो पायरेसी मतलब क्या कर रहे हो आप बायोलॉजिकल रिसोर्स को यूज कर रहे हो विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंट्री और द पीपल कंसर्न एंड विदाउट प्रॉपर कंपनसेटरी पेमेंट मतलब ना तो आप किसी को पेमेंट दे रहे हो ना उनसे कुछ पूछ रहे हो और किसी भी चीज़ के किसी भी कंट्री के या किसी भी लोगों के आप बायो रिसोर्स को यूज़ कर रहे हो उसको हम बोलते हैं बायो पायरेसी और इसके काफ़ी सारे अब लॉस बन रहे हैं क्योंकि काफ़ी अच्छी बात है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए स्पेशली क्योंकि हमारे पास बायो रिसोर्स ज़्यादा अच्छे हैं हमारे पास में ट्रेडिशनल नॉलेज है उनकी बट हमारे पास में उतना पैसा नहीं है और ये डेवलप्ड कंट्री उसी चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं तो बायो पायरेसी मुझे लगा कि एग्जाम में पूछा जा सकता है इम्पॉर्टेंट है तो इसलिए आपको डेफिनेशन लिखवा दी अब इसके साथ ही आप देखो ये चैप्टर हो जाता है ख़त्म तो इस चैप्टर में जैसे कि मैंने आपको कुछ कुछ अब आपको करना क्या देखो फिर से यार एन पढ़नी है और एन सी में कभी भी ना बहुत छोटी छोटी डिटेल्स दे रखी दे रखी होती है जैसे कि हमने ये पढ़ा था बायोलॉजिकल प्रोडक्ट ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बना रहे थे उसमें हमने पढ़ा था कि अल्फा वन एंटी ट्रिप्सन जो कि एम फाइसीमा को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है अब ये बहुत सारी कॉम्पिटि मतलब मैम प्रटी श्योर कि नीट में कभी तो ये क्वेश्चन आया ही होगा तो एन सी आई टी की छोटी छोटी डिटेल्स है ना जहाँ जहाँ पे ऐसे लिखे कि ये ये बना रहा है वो वो बना रहा है तो उनको अलग से नोट कर लिया करो कभी ना कभी वो एग्जाम में आ ही जाती है कहीं से तो एन सी आई टी जब क्या होगा जब आप तीन चार बार पढ़ोगे ना एक चैप्टर को तो ये चीज़ें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बाई डिफॉल्ट दिमाग में याद हो जाएंगी और जैसे मैंने आपको पहले भी सजेस्ट किया था कि एन पढ़नी है तो ऐसे पढ़नी है कि हर लाइन जो आप पढ़ रहे हो उसको आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसका मैं क्वेश्चन कैसे बना सकता हूँ या फिर इससे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ठीक है गाइस तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा आपको सब पसंद आया होगा जो भी मैंने पढ़ाया समझ में भी आया होगा अगर पसंद आया समझ में आया है तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करना अपने फ्रेंड्स को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और वीडियो से रिलेटेड कोई भी कमेंट है सजेशन है या कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को रिप्लाई करने का और अगर काफ़ी सारी पढ़ाई की वीडियोस देख के स्ट्रेस में आ गए हो या फिर बोर हो गए हो तो और कुछ अच्छा देखने का मन कर रहा हो पढ़ाई से हट के तो एक और चैनल है हमारा ब्लॉगिंग वाला इधर दिख रहा होगा आपको उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो और वहाँ के वीडियोस भी देख सकते हो छोटे छोटे वीडियोस मैं कोशिश करूँगा उसमें अपलोड करने की जो कि थोड़े से फ़नी हों या फिर थोड़े से ऐसे हों जो आपका वो चेयर अप करके और पढ़ाई करने के लिए जो है मोटिवेट करें सो विद दैट गाइज Thank you very much for watching this video. Keep educating yourself, educate others too. I'll see you guys in my next video. Till then, take care.